হ্যালো এস এস সি আসসালাম আলাইকুম কে আসছো তোমাদের প্রশ্ন আশা করি ভালো তো আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখবো এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স একটা পার্ট পার্ট বলতে কি তার আগে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স নিয়ে একটু বলে দিই ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স হচ্ছে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের ছয় দাগের কোশ্চেন যেখানে পাঁচটা প্রশ্ন থাকে এবং পাঁচটা প্রশ্ন আমাদের চেঞ্জ করতে হয় এবং পাঁচটায় মার্কস হবে ফাইভ তো পাঁচটা যেটা ওটা আসে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স থেকে একটা আসে ডিগ্রি থেকে একটা আসে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ মানে বয়স থেকে এছাড়াও আসে অ্যাসারটিভ টু ইন্ট্রোগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ টু অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ টু এক্সক্লামেটিভ এক্সক্লামেটিভ টু অ্যাসারটিভ এ ধরনের তো এই যে ছয় দাগের যে পাঁচটা কোয়েশ্চেন এর মধ্যে পাঁচটার মধ্যে মাস্ট একটা ডিগ্রি থাকে পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ এ ধরনের অথবা এটা তো থাকে সাথে বয়েস ও একটা মাস্ট অ্যাক্টিভ প্যাসিভ অ্যাক্টিভ থেকেও প্যাসিভ করতে বলতে পারে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে বলতে পারে তো আজকে আমরা এই জিনিসগুলোই শিখবো তো আমি শুরুতে বলি এটা হচ্ছে ছয় দাগে কাজে লাগবে কোশ্চেন অং সিক্সে তো যে পাঁচটা কোয়েশ্চেন থাকে ওর মধ্যে থেকে সিম্বল কম্পন কমপ্লেক্স তো মাস্ট আসে তো আজকে আমি সিম্বল কম্পন কমপ্লেক্স নিয়ে আলোচনা করবো না কারণ ওটা আগে একটা ক্লাসে করা হয়েছে যে লিঙ্কটা তোমরা আই বাটনে পেয়ে যাবো বাট যেটা করা হয় না সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অ্যাসারটিভ টু এক্সক্লামেটিভ অ্যাক্টিভ প্যাসিভ এই জিনিসগুলো করা হয়নি সো আজকে আমরা এই জিনিসগুলোই শিখবো তো যারা এনো এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো না এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর আজকের যে ক্লাসটা এটা হবে আমার দুইটা বইয়ের মধ্যে সেকেন্ড পেপার যে বইটা যাদের কাছে বই নিচ্ছ অনেক মানুষ বই নিচ্ছ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ডেফিনেটলি ভালো করবো এই প্লাস পাবা তুমি ইংলিশ ইনশাল্লাহ তো যাদের কাছে বই আছে সেকেন্ড পেপার যে বইটা আমার এই সেকেন্ড পেপারের সিক্সটি পেজ বের করো সাইট পেজে তোমরা এই জিনিসগুলো পাবা আর যারা বই দুটো এখনও অর্ডার করো না এখনই অর্ডার করে ফেলো জিরো ওয়ান কল করে আর একটা জিনিস আমি অবশ্যই বলবো দেখো পরীক্ষা কিন্তু সামনে আর মাত্র তিন মাসের মতো সময় আছে আমাদের হাতে সো তোমরা খুবই খুবই সিরিয়াস হও পড়াশোনায় প্রত্যেকটা চাপটা ধরে ধরে রিভিশন দেওয়া শুরু করো প্লাস তোমার যে এ প্লাস পেতে হবে এরকম এইরকম সিরিয়াসনেস নিয়ে পড়াশোনা করো ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার এই জিনিসগুলো একটু দূরে রাখো বিকজ যে দিনটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে সামনে যেদিন যাবে সময় কমতে থাকবে কমতে থাকবে আর ফ্রাস্ট্রেশন বাড়তে থাকে হতাশা বাড়তে থাকে সো যদি তুমি তোমার টাইমটাকে এখন যথাযথভাবে কাজে লাগাও সো এই যে ফ্রাস্ট্রেশনটা এটা আর আসবে না এটা তোমাকে মানে ফ্রাস্ট্রেশন তোমাকে ভীত করতে পারবে না আর যদি তুমি পড়াশোনা না করো দিন ফ্রাস্ট্রেশন হচ্ছে তোমাকে মানে আঘাত করবে ইন্টারনালি তোমার মনের মধ্যে ভয় কাজ করবে বাট ইনশাল্লাহ আর ইংলিশ নিয়ে কোনো টেনশনই নাই সামনে আমাদের মানে এক তারিখ থেকে আরও ইনশাল্লাহ অনেক জোস জোস ক্লাস আসবে সব টপিক নিয়ে ইনশাল্লাহ বেস্ট একটা সাপোর্ট তোমাদেরকে দিতে পারবে সো ইংলিশ নিয়ে ভয়ের কোনো কারণই নাই তুমি আদার সাবজেক্টে জোর দাও প্লাস আমি আসি প্লাস যারা আমার বই দুটা নিচ্ছ তারা তো জানো বইগুলো অ্যাকচুয়ালি কতটা বেস্ট সো ইংলিশ নিয়ে ভয়ের কিছু নাই ইংলিশে ডেফিনেটলি প্লাস পাও বাট ফোকাস অন আদার সাবজেক্টস তো তাহলে চলো আর যদি এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকো এখনই সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড মাস্ট শেয়ার করো ফ্রেন্ডের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবা তাহলে চলো আমরা সরাসরি ক্লাস টিতে চলে যাই তো দেখো আমরা আজকে প্রথমে শিখব ডিগ্রি তো ফার্স্ট অফ অল বলে নিই ডিগ্রি হচ্ছে তিন প্রকার একটা পজিটিভ একটা কম্পারেটিভ একটা হচ্ছে সুপারলেটিভ তো পজিটিভও দেওয়া থাকতে পারে স্যার তোমাকে কম্পারেটিভ করতে বলবে অথবা কম্পারেটিভ দেওয়া থাকবে সুপারেটিভ করতে বলবে অথবা সুপারলেটিভ থেকেও পজিটিভ করতে বলতে পারে কম্পারেটিভ থেকেও পজিটিভ করতে পারে পজিটিভ থেকে সুপারেটিভ করতে পারে স্যারা যে কোনোটা আমাদেরকে প্রশ্ন দিতে পারে তো আমরা তিনটাই শিখব পজিটিভও শিখবো কম্পারেটিভও শিখবো এবং সুপারলেটিভও শিখবো তো পজিটিভ কম্পারেটিভ মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে এই দুইটা জায়গা থেকে একটা হচ্ছে নো আদার একটা হচ্ছে ভেরি ফিউ নো আদার অথবা ভেরি ফিউ আর যদি বলো যে মানে এই দুইটার মধ্যে কোনটা থেকে সবচেয়ে বেশি আসে তাহলে বলবো ভেরিফিউ সব চাইতে বেশি বার যতবার ডিগ্রি আসে দশ বার যদি আসে তার মধ্যে আট বারই আসে ভেরিফিউ থেকে আর দুই বার আসে নো আদার থেকে বাট আমরা দুইটাই সমান গুরুত্বের সাথে শিখবো তো এখন নো আদার যদি থাকে তাহলে তার কম্পারেটিভ করতে নো আদারটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যায় দেন এনি আদার আর এর সুপারটিভ করতে কি দ্বারা দা দ্বারা সো নো আদার যদি থাকে পজিটিভে আমরা যখন কম্পারেটিভ করবো তখন সেটা কি হয়ে যাবে দেন এনি আদার আর দেন এনি আদার পরিবর্তন হয়ে সুপারটিভে কি আসবে শুধু দা টিএসি দা আর যদি ভেরিফিউ থাকে তাহলে ভেরিফিউ চেঞ্জ হয়ে কি হয় কম্পারেটিভে দেখো দেন মোস্ট আদার কি আসে দেন মোস্ট আদার শুধু এই দেন এনি আদারের জায়গায় কি আসবে দেন মোস্ট আদার আর এরপরে যেটা দেখো এইখানে নো আদারে সুপারটিভ করতে লাগে শুধু দা কিন্তু এই নো ভেরিফিউয়ের ক্ষেত্রে সুপারটিভ করতে শুধু দা এর জায়গায় কি লাগে একটা অন অফ দা সো তোমরা যারা ভিডিওটা দেখতেছো আ
very few thakle tar comparative korte ki lage than most other superlative korte ki lage on of them to ei bar je jinish ta amra janbo ei no other to change hocche than any other hocche comparative e da hocche superlative e very few than most other hocche on of da hocche but er sathe arekta jinish change hobe ki seta degree shudhu ki no other change korlei hoye jabe very few change korlei hoye jabe na degree taro poriborton hobe degree taro পরিবর্তন হবে আমরা ডিটেইলসে শিখব বাট কিভাবে হবে এবং কি রকম হবে সেটা আমি একটু एग्जांपल দেখাই যেমন দেখো টল একটা অ্যাডজেকটিভ এবার এই টলটা কম্পারেটিভের ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে টলার কি হবে টলার আমি এটা সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য ডি অন ডি টু ডি থ্রি দিয়ে রাখছি আমরা যখন পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভে আসব তখন নো আদারের ক্ষেত্রে কি হবে দেন এনি আদার আর এখানে ডি ওয়ানটা কি হয়ে যাবে ডি টু ডি টু মানে টল না হয় কি হবে টলার আবার এটা যখন সুপারলেটিভে আসবো তখন হবে ডি থ্রি তখন টলার নাকি টলেস্ট টলেস্ট সো পজিটিভে কি আসবে টল কম্পারেটিভে ডি টু টলার সুপারলেটিভে কি টলেস্ট টল টলার টলেস্ট যদি বিগ থাকতো তাহলে কি হতো বিগ বিগার বিগেস্ট স্মল স্মলার স্মলেস্ট ওয়াইজ ওয়াইজার ওয়াইজেস্ট টাফ টাফার টাফেস্ট সো সবসময় নো আদার থেকে আমরা যখন কম্পারেটিভে যাব তখন নো আদার কি হয়ে যাবে দেন ইন আদার সাথে ডিগ্রিটাও টলটা কি হয়ে যাবে সাপোজ টলার বিগ কি হয়ে যাবে বিগার ওয়াইজ কি হয়ে যাবে ওয়াইজার আবার যখন সুপারলেটিভে যাব তখন টল টলার না টলেস্ট টলেস্ট বিগ বিগার বিগেস্ট ওয়াইজ ওয়াইজার ওয়াইজেস্ট সো এভাবে এটা একটু জাস্ট মাথায় রাখবা তোমরা তো আরেক ধরনের চেঞ্জ আসতে পারে তো এটা তো নো আদার ভেরিফিউর ক্ষেত্রে একই ভেরিফিউ আবার যদি টল থাকে আমরা যখন ভেরিফিউর কম্পারেটিভ করবো কি হয়ে যাবে টলার আবার যখন সুপারেটিভ করতে একই টলেস্ট সো এই নো আদার ভেরিফিউর ক্ষেত্রে সবসময় যখন আমরা পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ যাব এই নো আদার থাকলেও ডি টু আসবে ভেরিফিউ থাকলেও ডি টু আসবে মানে টলার টলার এখানে টলেস্ট টলেস্ট সো আই হোপ জিনিসটা বুঝতে পারছো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি দ্বারা আমি কি বোঝাতে চেয়েছি দেখো এটা কোনো অফিসিয়াল টার্ম না এমনি আমি তোমাদের বোঝানোর সুবিধাতে এটা দিয়েছি তো নেক্সট যে জিনিসটা পরের লাইনটা একটু দেখো তোমরা এখানে কি আছে বিউটিফুল এবার বিউটিফুল যদি থাকে তাহলে তার কম্পারেটিভ মানে তার ডি টুর ক্ষেত্রে বিউটিফুলার হবে না হবে বিউটি দেখো বিউটিফুলার বলতে কিন্তু কোনো টার্ম নাই এই বিউটিফুলের ডি টু হচ্ছে মোর বিউটিফুল কি মোর বিউটিফুল আর এই বিউটিফুলের সুপারলেটিভ মানে ডি থ্রি কোনটা ডিগ্রি থার্ড রূপ আমি ডি থ্রি দ্বারা ডি টু দ্বারা বুঝেছি ডিগ্রি সেকেন্ড রূপ মানে কম্পারেটিভের ক্ষেত্রে যে চেঞ্জটা হয় বিউটিফুল মোর বিউটিফুল আর এটা সুপারটিভ কি লাগে মোস্ট বিউটিফুল তো ভাইয়া এইখানে দিলাম টলের সাথে ইয়ার টলার টলেস কিন্তু ভাইয়া এইখানে বিউটিফুল রে মোর বিউটিফুল কেন দিব আর এখানে মোস্ট বিউটিফুল কেন দিব তো এবার খেয়াল করো এই টল আর বিউটিফুল উচ্চারণ করো টল টল দ টল আমরা কি এরকম বলি না বলি টল টল সিম্পলি টল বলি টল কিন্তু বিউটিফুল বিউটি ফুল বিউটি ফুল তো এইটাকে বলা হয় সিলেবাল মানে ধ্বনি একটা শব্দ যদি একটা ধ্বনিতে উচ্চারিত হয় একটা শব্দ যদি যে কোনো একটা ধ্বনিতে উচ্চারিত হয় তাহলে তার কম্পারেটিভ করতে মানে ডি টু করতে কি লাগে ইয়ার আর তার সুপারলেটিভ মানে ডি থ্রি করতে কি লাগে ইএসটি তো দেখো টল টলার টলেস্ট বিউটিফুল মোর বিউটিফুল মোস্ট বিউটিফুল তো বিউটিফুলের ক্ষেত্রে বিউটি ফুল দেখো টল একটা সিলেবাল টল টল কিন্তু বিউটি ফুল বিউটি একটা সিলেবাল ফুল আর একটা সিলেবাল দুইটা সিলেবাল তো দুইটা সিলেবালের ক্ষেত্রে কম্পারেটিভ করতে কি আসে যে কোনো শব্দ যদি দুই সিলেবালে হয় তাহলে তার কম্পারেটিভ করতে আসে মোর সুপারটিভ করতে আসে মোস্ট সো বিউটিফুল মোর বিউটিফুল মোস্ট বিউটিফুল ওন্ডার ফুল ওন্ডার ফুল ওন্ডার ফুল দুই সিলেবাল কে আসবে মোর ওন্ডার ফুল মোস্ট ওন্ডার ফুল কেয়ার ফুল কেয়ার ফুল মোর কেয়ারফুল মোস্ট কেয়ারফুল আবার এইখানে দেখো বিগ আমরা কি বলি বিগ বি আর বিগ এরকম না বিগ বিগ সো বিগ এক সিলেবাল মানে একটা ধ্বনি বিশিষ্ট বিগ আর বিগেস্ট টল এক সিলেবাল বিশিষ্ট ছিল একটা ধ্বনি টল টলার টলেস্ট স্মল স্মলার স্মলেস্ট ওয়াইজ ওয়াইজার ওয়াইজেস্ট টাফ টাফার টাফেস্ট বাট এখানে দেখো কেয়ারফুল কেয়ারফুল মোর কেয়ারফুল মোস্ট কেয়ারফুল সিনসিয়ার সিন শেয়ার সিন শেয়ার মোর সিনসিয়ার মোস্ট সিনসিয়ার সো আই হোপ আমি জিনিসটা তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি না যদি এখনো তুমি এই জিনিসটা খাতায় উঠায় না থাকো এখনই উঠিয়ে ফেলো তাহলে চলো আমরা এবার একটু এক্সাম্পলের দিকে যাই তো দেখো পজিটিভ আমরা তিনটা এক্সাম্পল করব প্রথমে করি নো আদার দিয়ে তো পজিটিভ এ স্যাররা দিয়ে দিয়েছে নো আদার ফিলোসোফার ওয়াজ অ্যাজ প্রুডেন্ট অ্যাজ সক্রেটিস ইন দ্য হিস্ট্রি 
ফিলোসফার মানে দার্শনিক প্রুডেন্ট মানে বিজ্ঞ বা জ্ঞানী এস সক্রেটিস ইন দা হিস্ট্রি তো ইতিহাসে সক্রেটিস এর মতো বিজ্ঞ দার্শনিক আর একজনও নাই নো আদার ফিলোসফার ওয়াজ এস প্রুডেন্ট এস সক্রেটিস ইন দা হিস্ট্রি ইতিহাসে সক্রেটিস এর মতো প্রুডেন্ট মানে বিজ্ঞ একজন দার্শনিকও নাই এবার আমি তোমাদের একটা কথা বলতে চাই আমরা যখন কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভ করব পজিটিভ থেকে সব সময় কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভের সাবজেক্টটা হবে সরাসরি ব্যক্তি কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভ সেন্টেন্স শুরু হবে কি দ্বারা সরাসরি ব্যক্তিবাচক সাবজেক্ট দ্বারা তো এখানে ব্যক্তিবাচক সাবজেক্ট কে ফিলোসফার প্রুডেন্ট না সক্রেটিস ব্যক্তি কে এর মধ্যে সক্রেটিস সো এখানে আনো সক্রেটিস সক্রেটিস বানানোর একটু তোমরা খেয়াল করবা এস ও সি আর এ ই সক্রেটিস এবার দেখো নিলাম আমরা ব্যক্তিবাচক সাবজেক্ট তো সক্রেটিস নেওয়ার পরে এবার আমাদের কি নিলাম অক্সিলির ভার কি আছে অজ সো আমরা অজটা বসাবো এখানে সক্রেটিস অজ এবার প্রুডেন্ট 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 কয় সিলে বলা হলো প্রুডেন্ট দুই সিলে বল দুই সিলে বলা হলো কি মোর আর মোস্ট তো সক্রেটিস অজ মোর প্রুডেন্ট খেয়াল করো সক্রেটিস ওয়াজ মোর প্রুডেন্ট এবার নো আদার থাকলে কি আনতে হয় দেন এনি আদার সো দেন এনি আদার বাকি টু কি ফিলোসফার দেন এনি আদার ফিলোসফার বাকি টু কি ছিল এখানে ইন দা হিস্ট্রি সো এখানে আমরা বসবো ইন দা হিস্ট্রি এটা কিন্তু হিস্টোরি না হিস্টোরি না হিস্ট্রি প্রাইমারি না প্রাইমারি প্রাইমারি মিলিটারি না মিলিটারি সো সেকেন্ডারি না সেকেন্ডারি সো এটা একটু মাথা রাখবো আমরা এই উচ্চারণটা ভুল করি কিন্তু সো সক্রেটিস ওয়াজ মোর প্রুডেন্ট দেখো সক্রেটিস নিলাম সাবজেক্ট অক্সিলিভার নিলাম ওয়াজ এবার ডি টু এটা ছিল পজিটিভ আমরা যখন কম্পিটিভে যাব তখন নো আদার চেঞ্জ হয়ে দেন এনি আদার আসবে বা তাছাড়াও আরও একটা জিনিস চেঞ্জ হয় কোনটা কম্পিটিভ ফর্মটা সো প্রুডেন্ট না হয়ে কি হবে মোর প্রুডেন্ট তো সক্রেটিস ওয়াজ মোর প্রুডেন্ট এবার নিলাম নো আদার চেঞ্জ হয়ে কি আসলো দেন এনি আদার বাকি টুক কি ছিল ফিলোসফার ইন দা হিস্ট্রি তাহলে সক্রেটিস ওয়াজ মোর প্রুডেন্ট দেন এনি আদার ফিলোসফার ইন দা হিস্ট্রি সো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তো নেক্সটটা দেখো সুপারলেটিভের সাবজেক্ট সবসময় কি ব্যক্তিবাচক তো সক্রেটিস ওয়াজ এবার দেখো নো আদার যদি থাকে তাহলে তার সুপারলে ডিপ করতে কি লাগে যারা খাতায় উঠেছো আমি মুখস্থ করবো আর দুইটা লাইন ওই সবটা পুরো টানা মুখস্থ নো আদার এর সুপার ডিপ করতে কি লাগে দা সো সক্রেটিস ওয়াজ দা এবার প্রুডেন্ট এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর প্রুডেন্ট আর সুপার ডিপ ফর্ম কোনটা মোস্ট প্রুডেন্ট তাহলে সক্রেটিস ওয়াজ দা মোস্ট প্রুডেন্ট বাকি টু কি ফিলোসফার ইন দা হিস্ট্রি সক্রেটিস ওয়াজ দা মোস্ট প্রুডেন্ট ফিলোসফার ফিলোসফার মানে হচ্ছে দার্শনিক তোমরা জেনে রাখো ফিলোসফার ইন দা হিস্ট্রি ইন দা হিস্ট্রি সো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তো এবার আমরা টোটাল একবার পড়ি নো আদার ফিলোসফার ওয়াজ অ্যাজ প্রুডেন্ট অ্যাজ সক্রেটিস ইন দা হিস্ট্রি সক্রেটিস ওয়াজ মোর প্রুডেন্ট দেন ইন আদার ফিলোসফার ইন দা হিস্ট্রি সক্রেটিস ওয়াজ দা মোস্ট প্রুডেন্ট ফিলোসফার ইন দা मोस्टर सबगुल সো এখানে আমরা দিলাম জন এফ কেনেডি প্রথমে ব্যক্তিবাচক সাবজেক্টটা নিলাম আমাদের নিয়ম অনুযায়ী জন এফ কেনেডি আর এইচ ডি রুলগুলো আমি পড়াচ্ছি পাবলিস প্র্যাকটিক্যাল আমার সেকেন্ড পেপার যে বইটা ওইটার আটষট্টি ওইটা সিক্সটি পেজ থেকে ষাট পেজ থেকে সো যারা এখনও বইটা অর্ডার করে নাই ট্রাস্টমি ষাটে তুমি পঞ্চান্ন পাবা 
যদি তুমি জাস্ট বইটা পড়ো গ্রামারের এত ইজিলি सिंपली প্রত্যেকটা রুলস দেয়া আর অনেক শর্টকাট হইতে বা অনেক ইফেক্টিভ রুলগুলো অনেক কমন পূর্বে রুলগুলো থেকে সো যারা এখনো বই দুটো অর্ডার করনে এখন অর্ডার করে ফেলতে পারো 0783914978 নম্বরে কল করে বিকজ জেনুইনলি তুমি আসলেই শর্টের মধ্যে 55 পাবা যদি তুমি কমপ্লিট করতে পারো আর বইটা একদম বড় না যে তুমি কমপ্লিট করতে পারো অনেক ইজিলি আমি যা পড়াই সব ওই বইটার মধ্যে থেকেই পড়াই তো দেখো জন এফ কেনেডি टल জন এফ কেনেডি ওয়াজ ওয়াইজার এবার ভেরিফাই থাকলে কি দিতে হয় দেন এনি আদার নাকি দেন মোস্ট আদার দেন মোস্ট আদার সো জন এফ কেনেডি ওয়াজ ওয়াইজার দেন মোস্ট আদার প্রেসিডেন্টস মো দেন মোস্ট আদার প্রেসিডেন্টস ইন ইউ এস এ সো আশা করি তোমরা জিনিসটা বুঝতে পারছো সো জন এফ কেনেডি আমরা প্রথম সাবজেক্ট নিছি অক্সিলি ভার্ব ওয়ার্ডটা ওয়াজ হয়ে যাবে ওয়াইজ এর ডি2 wiser than most of the presidents in usa so eta comparative uh, superlative kori asho superlative er khetre dui ta jinish lagbe verify thakle ki lage than any other jaga comparative lage than most of the are aro ekhane das jaga ki lagbe superlative on of the so amra prothome boshai john f kennedy ebar was dekho than on of the on verify thakle ki lage on of the So John F Kennedy was one of the most sorry 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 uh, was one of the wiser is is a wise type as x level so your comparative key wiser are so what will be wisest so John F Kennedy was one of the wisest presidents presidents in जेको भाव ঠিক আছে সো দেখো আমরা নেক্সট এটা সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ পজিটিভ আসি তো সুপারলেটিভ থেকে কি আছে একটু খেয়াল করি বাইজিদ বুস্তামি ওয়াজ ওয়ান অফ দা গ্রেটেস্ট সেন্টস অফ ইসলাম বাইজিদ বুস্তামি ইসলামের একজন গ্রেটেস্ট অনেক বেশি বিখ্যাত একজন সেন্টস পীর বা দরবেশ সেন্ট মানে তো তুমি যেটা পীরও ধরতে পারো দরবেশও ধরতে পারো তো বাইজিদ বুস্তামি ছিল ইসলামের অনেক বড় একজন অনেক গ্রেট একজন সেন্টস অনেক গ্রেট একজন গ্রেটেস্ট একজন সেন্ট तो ख्याल करो सुपारेटिवेरिटी তো অন অফ দা কিন্তু এর কম্পারেটিভ কোনটা দেন মোস্ট আদার দেন মোস্ট আদার সো আমরা এখানে দেন মোস্ট আদার দিয়ে করব বাট তার আগে আমরা এটাতে সাবজেক্ট কে লাগে বাইজিত সেটা কে আনলাম বাইজিত বস্তামি ওয়াজ দেন ওয়াজ এবার গ্রেট গ্রেট এর কম্পারেটিভ এই গ্রেটেস্ট আসছে কি থেকে গ্রেট থেকে তো গ্রেট এর কম্পারেটিভ কোনটা গ্রেটার আর সুপারলেটিভ কোনটা গ্রেটেস্ট সো এটা সুপারলেটিভে আছে তাই সারা গ্রেটেস্ট দিছে বাট আমরা করতেছি কম্পারেটিভ সো এটা কি হয়ে যাবে কম্পারেটিভ হয়ে যাবে সো গ্রেটেস্ট না গ্রেটার গ্রেটার বাইজিত বুঝতে আমি ওয়াজ গ্রেটার এবার ওয়ান অফ দা যেটা সুপারলেটিভ তার কম্পারেটিভ ক্রিক করতে কি লাগে দেন মোস্ট আদার আর ভেরি আর পজিটিভ করতে কি আসবে না ভেরি ফিউ সো ভেরি ফিউ এই এই শকটা তোমাকে মুখস্থ রাখতেই রাখতেই হবে ভেরি ফিউ দেন মোস্ট আদার ख 
Islam. So Bajit Bustami was greater than most other saints of Islam. So I mean Asha Guru Busta Barsa Tumra. I'm not Bajit Bustami Bekti Bajukra subject Nilam, tens of person was greatest superlative bear compatible from greater. এবার অন অফ দা থাকলে এটা সে ভেরি ফিউ রুলে পড়ে আর ভেরি ফিউ রুল মানে পজিটিভ কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ করতে কি লাগে দ্যান মোস্ট আদার সো গ্রেটার এ পড়ে দিলাম দ্যান মোস্ট আদার বাকি টু সেন্স অফ ইসলাম এবার কে কে এটার ভেরি ফিউ দিয়ে এটার পজিটিভ করতে পারবা আশা করি সবাই পারবা বিকজ আমি ইতোমধ্যেই জিনিসটা দেখাই দিছি এবার আমি শুরুতে একটা কথা বলছিলাম সুপারলেটিভ আর কম্পারেটিভ অথবা কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ করতে সাবজেক্ট যে মানে সেন্টেন্সের শুরুতে যে আসে সে সব সময় কি হয় ব্যক্তিবাচক দেখো এই যে কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ শুরুতে সাবজেক্টকে সক্রেটিস সক্রেটিস পরেরটা ভেরি ফিউ এর কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ এর সাবজেক্টকে জন এফ কিনেডি জন এফ কিনেডি ব্যক্তি বাট দেখো তো এই দুইটার ক্ষেত্রে এই পজিটিভের সাবজেক্টটা মানে পজিটিভটা শুরু হয়েছে কি দ্বারা নো আদার দিয়ে পরেরটা দেখো পজিটিভের ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে কি দ্বারা ভেরি ফিউ দিয়ে সো এইবার আমরা এইটারও পজিটিভ করবো তো এটার শুরুতে কি বাইজিত বুঝতে আমি আসবে নাকি যে রুল সেই রুলের ভেরি ফিউ অথবা নো আদার আসবে কে আসবে নো আদার অথবা ভেরি ফিউ এখন এটা কিসের রুলে পড়ে ওয়ান অফ দা দেন মোস্ট আদার নো আদার নাকি ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ সো এখানে বসবে ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ তো এবার নেক্সটটা দেখো ভেরি ফিউ কি সেন্টস অফ ইসলাম সেন্টস এটা স্পেস হয়ে গেছে মাঝখানে তো ভেরি ফিউ সেন্টস অফ ইসলাম এবার দেখো সেন্ট নাকি সেন্টস সেন্টস দরবে সেরা এবার এটা প্লুরাল তো প্লুরাল যদি হয় এরপরে সাবজেক্ট হবে প্লুরাল সো অজটা কি হয়ে যাবে অয়ার সো ভেরি ফিউ সেন্টস অফ ইসলাম অয়ার অ্যাজ গ্রেট এবার একদম কম্পারেটিভ ফর্ম একদম কম্পারেটিভ কোনো গ্রেটারও না গ্রেটেস্টও না সরি একদম মানে জেনুইন ফর্মটা পজিটিভ ফর্মটা ডিগ্রির ডি ওয়ান যেটা আমাকে বলছি সো ভেরি ফিউ সেন্টস অফ ইসলাম অয়ার অ্যাজ গ্রেট এই যে জাস্ট অ্যাডজেকটিভটা গ্রেট আরো না গ্রেটেস্ট না ও আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ বাইজিদ বোস্তামি সো আশা করি বুঝতে পারছো সো বাইজিদ বোস্তামি ওয়াজ গ্রেটার দ্যান মোস্ট আদার সেন্টস অফ ইসলাম এটার পজিটিভ আমরা কি করলাম ভেরি ফিউ সেন্টস অফ ইসলাম ও আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ বাইজিদ বোস্তামি সো এই ছিল হচ্ছে ডিগ্রির ব্যাপারটা পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারেটিভ নো আদার আর ভেরি ফেয়ার রুলটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটা রুল সো অবশ্যই অবভিয়াসলি তোমরা সবটা টানা মুখস্থ রাখবা যাতে সারা যেভাবেই কোয়েশ্চেনটা দেখ নো আদার ভেরি ফু থেকে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ থেকে সুপারেটিভ তোমরা যেন অ্যান্সার করতে পারো তো চলো এখন আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই তো এবার আমরা শিখবো অ্যাসারটিভ টু এক্সক্লামেটরি মানে অ্যাসারটিভ থাকলে কীভাবে এক্সক্লামেটরি করা যায় মানে একটা বিবৃতিমূলক বাক্যকে কিভাবে একটা আশ্চর্য বোধক বাক্যতে রূপান্তরিত করা যায় তো এক্সক্লামেটরি যেটা এটা করা একদম সিম্পল জাস্ট একদম সিম্পল বাট এটা মাঝে মধ্যে পরীক্ষাতে চলে আসে কিন্তু সো প্রথমে একটা লাইন লেখা আছে ভেরি বা গ্রেট উঠে যাবে সব সময় এই ভেরি বা গ্রেট এই জিনিসটাই অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক জিনিস অ্যাসারটিভ টু এক্সক্লামেটরি করার ক্ষেত্রে কারণ এই একটা জিনিস যদি তুমি চিনতে পারো ওইখান থেকে অ্যান্সার শুরু হবে মানে বোঝো নাই না আমি বুঝাই দিচ্ছি যখনই দেখবো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে যে জায়গায় ভেরি আছে বুঝবা ওই জায়গাটা থেকেই অ্যান্সারটা শুরু হবে ওই জায়গাটা থেকে গিয়ে অ্যান্সারটা শুরু হবে তো কিভাবে পুরা জিনিসটা বাকিটা অ্যান্সার করবো আমি দেখাই দিচ্ছি খেয়াল করো এই যে মনে করো কক্সেস বাজার ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং অ্যান্ড চার্মিং প্লেস কক্সেস বাজার খুবই এক্সাইটিং উত্তেজনাদায়ক অ্যান্ড চার্মিং এবং চার্মিং মানে খুবই চার্মিং শব্দের অর্থ বলে গেলাম মাত্র কি যেন আকর্ষণীয় একটা জায়গা তো এই যে কক্সেস বাজার ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং অ্যান্ড চার্মিং প্লেস এখানে ভেরি বা গ্রেট থাকবে সব সময় যে অ্যাসারটিভটা থেকে সারা তোমাকে বলবে এক্সক্লামেটরি করতে সেটাতে সব সময় সেই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে একটা কী থাকবে ভেরি কী থাকবে ভেরি অথবা কি গ্রেট ভেরি অথবা গ্রেট এটা তুমি পাবাই তো পরটা আবার দেখো সি বার্ডস অফ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের সি বার্ডসগুলো সামুদ্রিক পাখিগুলো আর ভেরি বিউটিফুল ভেরি সো এই ভেরি বা গ্রেট তুমি পাবাই তো এবার দেখো এই যে ভেরিটা না এই ভেরি বা গ্রেট যেটাই থাকুক না কেন ভেরিও যা গ্রেট ওতা এই এই ক্ষেত্রে সো ভেরি বা গ্রেটটা উঠে যাবে সব সময় সো এই ভেরি বা গ্রেটটা উঠে যাবে প্লাস এইখান থেকে এই অ্যান্সারটা শুরু হবে তো এবার সাথে যে রুলগুলো আছে এটা একটু দেখি দুই লাইনের দুইটা রুল আর্টিকেল এ বা এন থাকলে এবার ওই ভেরি বা গ্রেটের আগে যদি কোনো আর্টিকেল থাকে যেমন এখানে ধরো এ আছে এই যে এ বাট এটাতে নাই তো যদি আর্টিকেল এ বা এন থাকে তাহলে শুরুতে কি আসবে হটে বা হট এন হটে বা 
হট অ্যান্ড যেমন এই সেন্টেন্সটার মধ্যে এই হচ্ছে ভেরি বা গ্রেড দেখো তো এর আগে কোনো আর্টিকেল আছে কিনা আছে আর্টিকেল এ তাহলে আর্টিকেল এ যদি থাকে তাহলে সেটারে এক্সক্লামেটরি করতে সেই সেন্টেন্সটা কি আসবে শুরুতে হট এ বা হট অ্যান্ড এবার যদি এ থাকে তাহলে এখানেও কি হবে হট এ যদি অ্যান্ড থাকে তাহলে এখানে কি আসবে হট অ্যান তো এখন আমার যেহেতু এ আছে সেহেতু এ রাখলাম বা হটে রাখলাম এবার ভেরি বা গ্রেডটা তো উঠে যাবে সবসময় তাহলে ভেরি বা গ্রেড উঠে বাকি টুকে অ্যান্সার করা শুরু করো ভেরির পরের থেকে সো হট এ এক্সাইটিং ই এক্স সি আই টি আই এন জি এবার হট এ এক্সাইটিং এইবার এক্সাইটিং এর ইটা কি ভাওয়েল মানে কনসোনেন্ট নাকি ভাওয়েল দেখো তো ইটা হচ্ছে ভাওয়েল সো ভাওয়েল হয় কি এ বসে না এন বসে এন বসে সো এই এটা এন হয়ে যাবে সো হট অ্যান্ড এক্সাইটিং বাকি টুক বসাইতে থাকো অ্যান্ড शेष कर মানে এখানে শেষ করে আবার শুরুতে যে আবার এইভাবে বরাবর বসাইতে থাকবা তাহলে বরাবর আবার বসা প্লেস কি ছিল কক্সেস বাজার কক্সেস বাজার তারপরে কি কক্সেস বাজার পরে কি আছে ইজ তাহলে এখানে আমরা কি দেবো কক্সেস বাজার ইজ বুঝতে পারছো ব্যাপারটা হট অ্যান্ড এক্সাইটিং অ্যান্ড চারমিং প্লেস এ পর্যন্ত লিখছি এবার ভেরি বাগেটটা তো উঠে গেল খেয়াল করো তোমরা ভেরি বাগেট উঠে গিয়ে এর কারণে আমরাও কি দিছিলাম হটে তো এক্সাইটিং এর ইটা ভালো হওয়ার কারণে হট অ্যান্ড এক্সাইটিং বাকি টুক অ্যান্ড চারমিং প্লেস দেওয়ার পরে আবার শুরু থেকে আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কক্সেস বাজার এবার ইজ তো এই এ ভেরি পর্যন্ত এইগুলো তো আমরা আগেই নিছি তো এই ইজে এসে শেষ হবে কক্সেস বাজার ইজ সবসময় অক্সিলিয়ার ভার্ব এসে শেষ হবে এবার ইজের পরে এক্সক্লামেটি তো অবশ্যই একটা কি চিহ্ন আসবে খেয়াল করো বিশ্বাসসূচক চিহ্ন ইংরেজিতে যেটাকে বলো এক্সক্লামেশন সো অবশ্যই শেষে আমরা একটা কি দেবো এক্সক্লামেশন সো হোয়াট অ্যান্ড এক্সাইটিং অ্যান্ড চারমিং প্লেস কক্সেস বাজার ইজ দে একটা এক্সক্লামেশন চিহ্ন ওয়ান মার্ক এক মার্ক পেয়ে গেলাম আমরা পরটা দেখো দ্য সি বার্ডস অফ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের সামুদ্রিক পাখিগুলো সামুদ্রিক পাখিগুলো আর ভেরি বিউটিফুল খুবই সুন্দর আর ভেরি বিউটিফুল ভেরি কোনো আর্টিকেল আছে দেখো তো নাই সো অ্যান্সারটা কি হবে ভেরি বা গ্রেড থেকে আর এ ভেরি বা গ্রেডটা উঠে যাবে সবসময় এর পরবর্তী অংশ থেকে তো যদি আর্টিকেল এ বা অ্যান্ড থাকে তাহলে শুরু থেকে আসে হট এ বা হট অ্যান্ড আর যদি আর্টিকেল এ বা না থাকে যেমন এই সেন্টেন্সটাতে ভেরির আগে কোনো আর্টিকেল নাই সো আর্টিকেল না থাকলে কি বসে হাও কি বসে হাও প্লাস বাকি অংশ যা আছে যেভাবে দেখাইছি সেভাবে সো শুরুতে দেখো এখানে কোনো আর্টিকেল নাই সো এখানে কি হট এ বা হট অ্যান্ড নাকি বসবে হাও সো হাও এবার হাও এর ভেরি হাউ তো দিলাম এবার ভেরি পরবর্তী অংশ শেষ পর্যন্ত বসাও ভেরি পরে একটাই শব্দ আছে কোনটা বিউটিফুল তাহলে হাও বিউটিফুল এবার বিউটিফুল তো শেষ এবার আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে দা দা সি বার্ডস অফ সেন্ট মার্টিন সংক্ষেপে এস টি সেন্ট মার্টিন বাকি টুক বসাইতে থাকো আইল্যান্ড সরি আইটা ছোট হাতের হবে তো হাউ বিউটিফুল দ্য সি বার্ডস এখান থেকে দ্য সি বার্ডস অফ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড এবার কি দিলাম আর এই ভেরি আগ পর্যন্ত আর সো এখানে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড আর লাস্টে অবশ্যই একটা কি চিহ্ন একটা এক্সক্লামেশন চিহ্ন সো একদম সিম্পল আশা করি বুঝতে পারছো সবাই সো একটা জিনিস খেয়াল করবা ভেরি বা প্রথমে খেয়াল করবা ভেরি বা গ্রেডটা কোথায় ভেরি বা গ্রেডটি খুঁজবে এবার ভেরি বাগেটের এ বায়ান আছে কিনা এ বায়ান থাকলে হটে বা হটেন দিয়ে শুরু হবে আর এ বায়ান না থাকলে কি দিয়ে শুরু হবে হাউ দিয়ে সো হাউ বিউটিফুল দ্য সি বার্ডস অফ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড আর সো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো না আমরা নেক্সট পার্ট আজকে শেষ পার্ট হবে এটা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ তাহলে চলো আমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভে যাই তো দেখো দুই প্রকার ভয়েসের মধ্যে আজকে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার নিয়মটা শিখবো তো একদম সিম্পল ভাই ভয়েস এর চেয়ে সহজ আর কোনো ওয়ে নেই ভয়েস শেখার সো তোমরা ইনশাল্লাহ পারবা আর এটা পড়াচ্ছি আমি আমার দুইটা বইয়ের মধ্যে সিক্সটি এইট পেজ থেকে সেকেন্ড পেপার বইয়ের আটষট্টি পেজ থেকে যারা এখনও বই দুটো অর্ডার করে এখনই অর্ডার করে ফেলো জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি নাইন ওয়ান ফোর নাইন সেভেন এইট এই নাম্বারে একদম ইংলিশ শেখার জন্য এইচএসসি ইংলিশের গ্রামারগুলো শেখার জন্য বেস্ট বুক অ্যান্ড ইজিলি তুমি ষাটের মধ্যে পঞ্চাশ পাবা 
এবং যদি একটু ভালোভাবে আরো সুন্দরভাবে একটু ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হয়ে থাকো দেন পঞ্চান্ন ইনশাল্লাহ তুমি অ্যাচিভ করতে পারবা সো যদি এখনও অর্ডার করে না থাকো এখনই অর্ডার করে ফেলো আর আমি প্রত্যেকটা জিনিস পড়াই যা চ্যানেলে যা দেখো সবাই দুইটা বইয়ের মধ্যে থেকে আমার ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার ফার্স্ট পেপার টপিকগুলো পড়ে ফার্স্ট পেপার থেকে অ্যান্ড ফার্স্ট পেপার প্রত্যেকটা টপিক থিম সামারি গ্রাফ চার্ট ফ্লো চার্ট প্যারাগ্রাফের সাজেশন সব সব কিছু তুমি পাবা আবার সেকেন্ড পেপারেও সব কিছু ফুলফিল সো ইনশাল্লাহ তুমি যদি ঠিকঠাক মতো বই দুটো পড়ো ইনশাল্লাহ প্লাস পাবা ইংলিশে আর আমি তো আসি ভিডিওর জন্য তো দেখো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার মাত্র চারটা রুল সো আমরা প্রথমে কি একটু দেখি প্রথমে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ করার মানে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে যাওয়ার ফার্স্ট নিয়ম প্রথমে কি অবজেক্টটাকে কি বানাইতে হবে সাবজেক্ট এরপরে কি টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী অক্সিলারি ভার্ভ প্লাস মূল ভার্ভের কনফার্ম ভি থ্রি প্রথমে অবজেক্টের আমরা সাবজেক্ট নিব এবং টেন্স ও পার্সন যে অক্সিলারি ভার্ভ নিব প্লাস মূল ভার্ভের ভি থ্রি এবার টেন্স ও পার্সন যে অক্সিলারি ভার্ভটা কীরকম হবে দেখো যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয় তাহলে অক্সিলারি ভার্ভ কি আসবে অ্যামি যার যদি পাস টেন্সে হয় তাহলে কি তোমাদের যে কটা লাগবে সেটা হচ্ছে ক্যান কুড শ্যাল শুড উইলুড মে মাইট মাস্ট এই কয়টা তোমরা পাবা তো এইগুলোকে বলা হয় মোডাল তো যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে মোডাল চলে আসে তাহলে এই দুই নাম্বার রুলটা আর কাজে লাগবে না মোডাল যুক্ত হলে এরপরে সরাসরি বি প্লাস ভি থ্রি মডালটা বসবে তারপরে সরাসরি কি বি প্লাস ভি থ্রি কোনো টেনশো পার্সেন্ট জক্স লিভার বা এই ধরনের কোনো ঝামেলা নাই আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো তোমরা যদি দেখো যে সেন্টেন্সের মধ্যে মোডাল অক্সিলারি আছে তাহলে জাস্ট বি প্লাস ভি থ্রি অ্যান্সার আর মোডাল অক্সিলারিজ নাই সেক্ষেত্রে কি টেনশো পার্সেন্ট অক্সিলার প্লাস মূল ভার্ভের ভি থ্রি যদি মোডাল থাকে তাহলে একদম সিম্পল বি প্লাস ভি থ্রি আর যদি মোডাল না থাকে তাহলে কি টেনশো পার্সেন্ট যে অক্সিলার প্রেজেন্ট টেন্স হলে আমি যার পাস টেন্স হলে ওয়াজার প্লাস মূল ভার্ভের ভি থ্রি অ্যাকচুয়ালি দুইটা ক্ষেত্রে মূল ভার্ভের ভি থ্রি হবে আসলে প্যাসিভ মানে ভার্ভের ভি থ্রি বুঝছো তো লাস্ট যেটা বাই দিয়ে সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করতে হবে বাই প্লাস সাবজেক্টকে কি করতে হবে অবজেক্ট করতে হবে দেখো দা অথরিটি কর্তৃপক্ষ অর্গানাইজড অনুষ্ঠিত করেছে দেখো দা অথরিটি হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে দা অথরিটি সাবজেক্ট অর্গানাইজড মানে সংগঠিত করেছে বা অনুষ্ঠিত করেছে এটা হচ্ছে ভার্ভ দা টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্টটিকে ভেরি নাইসলি ভেরি নাইসলি খুবই সতর্কভাবে খুব সুন্দর হয়েছে আর কি তো দা অথরিটি সাবজেক্ট অর্গানাইজ ভার্ভ দা টুর্নামেন্ট অবজেক্ট আর ভেরি নাইসলি এই যে অংশটা এটাকে বলা এক্সটেনশন মানে অতিরিক্ত অংশ তো এবার আমাদের ফার্স্ট রুল প্রথমে অবজেক্টের আমরা কি বানাবো সাবজেক্ট অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানাবো তাহলে অবজেক্ট কে ছিল দা টুর্নামেন্ট দা টুর্নামেন্টের সাবজেক্ট বানাই মানে শুরুতে আনলাম তাহলে দা টুর্নামেন্ট এবার দেখো প্রথমে অবজেক্টের সাবজেক্ট বানাইছি এরপর টেনশো পার্সেন্ট জি অক্সিলি ভার প্লাস মূল ভারের ভি থ্রি আর এর মধ্যে কোনো মডেল আছে কিনা ক্যান কোর্ট সার শুরু উইল উডমেন্ট আছে নাই মোডাল যদি না থাকে টেনশো পার্সেন্ট অক্সিলি ভার্ভ এবার দেখো এখানে অর্গানাইজ না অর্গানাইজড অর্গানাইজড মানে ভার্ভের ভি টু ভার্ভের ভি টু ভার্ভের ভি টু মানে কি এটা পাস্ট টেন্সে আছে পাস্ট টেন্স মানে কি অ্যামিজার নাকি ওয়াজ ওয়ার ওয়াজ ওয়ার সো টুর্নামেন্টের পরে কি ওয়ার হবে না ওয়াজ ওয়াজ এখানে যদি টুর্নামেন্ট না থেকে মেন্টস থাকতো টুর্নামেন্টস তাহলে এখানে ওয়াজটা কি হয়ে যেত ওয়ার কিন্তু যেহেতু আছে টুর্নামেন্ট দেখো এখানে কি দিচ্ছে স্যার টুর্নামেন্ট সো এখানে আমরা কি দিব ওয়াজ সো দা টুর্নামেন্ট ওয়াজ টেনশো পার্সন অনুযায়ী খেয়াল করো অক্সিলি ভার্ভটা আমরা কি নিলাম ওয়াজ বুঝতে হবে কিন্তু যদি এখানে কোনো মডাল থাকতো তাহলে কি এখানে আমরা ওয়াজ দিতাম নিতাম না কিন্তু কোনো মডাল নাই মডাল নাই বলে টেনশো পার্সন যে অক্সিলি ভার্ভ নিলাম ওয়াজ তাহলে দা টুর্নামেন্ট ওয়াজ এবার মূল ভার্ভের ভি থ্রি অর্গানাইজ অর্গানাইজড 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 যা আছে এইটাই ভি থ্রি সো দা টুর্নামেন্ট ওয়াজ অর্গানাইজড এবার বাই প্লাস সাবজেক্টারে কি বানাইতে হবে অবজেক্ট সাবজেক্টে কি করব অবজেক্ট তাহলে বাই নিলাম একটা বাই নিলাম বাই প্লাস সাবজেক্টারে অবজেক্ট বানা সাবজেক্ট কি ছিল দা অথরিটি তাহলে দা অথরিটির শেষে আনলাম বাই দা অথরিটি এবার কি এক্সটেনশন যেটা অতিরিক্ত অংশ যেটা এটা এভাবেই বসায় দা অথরিটি ভেরি খুবই সিনসিয়ারলি সো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো প্রথমে আমরা অবজেক্টের সাবজেক্ট নিলাম দা টুর্নামেন্টটা কি বানাইলাম সাবজেক্ট দা টুর্নামেন্ট টেনশো পার্সেন্ট নিলাম ওয়াজ 
এরপরে মূল ভার্বের ভিত্তি অর্গানাইজ তাহলে দা টুর্নামেন্ট ওয়াজ অর্গানাইজড বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট বাই নিসি দা অথরিটি ছিল সাবজেক্ট তার অবজেক্টের জায়গায় আনসি বাই দা অথরিটি বাকি অংশ ভেরি সিনসিয়ারলি সো দা টুর্নামেন্ট ওয়াজ অর্গানাইজড বাই দা অথরিটি ভেরি সিনসিয়ারলি পরেরটা করো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ উই শুড কন্ট্রোল আমাদের কন্ট্রোল করা উচিত নিয়ন্ত্রণ করা উচিত করাপশন দুর্নীতি এন্ড ইনজাস্টিস এবং অন্যায় অবিচার ফ্রম আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশ থেকে আমাদের দুর্নীতি এবং অন্যায় অবিচার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবার এই শুড ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট মাস্ট এই শুড একটা কি মোডাল কি মোডাল তো এটার প্যাসিভ করতে কি লাগে টেনস পার্সেন্ট জগস লিভার নাকি জাস্ট বি প্লাস বি থ্রি বি প্লাস বি থ্রি এইবার এই দুই নাম্বার রুলটা কাজে লাগবে না দেখো এখানে আমি একটা কথা তোমাদের বলে দিই যেখানে দুই নাম্বার রুল কাজে লাগবে সেখানে তিন নাম্বার রুলটা কাজে লাগবে না আর যেখানে তিন নাম্বার রুলটা কাজে লাগবে সেখানে দুই নাম্বার রুলটা কাজে লাগবে না তো এখানে হচ্ছে সুড মডাল আছে এখানে দুই নাম্বার রুলটা কাজে লাগবে মানে বি প্লাস বি থ্রি এখানে সরি তিন নাম্বার রুলটা কাজে লাগবে এখানে দুই নাম্বার রুলটা কাজে লাগবে না মডাল থাকলে মডালের রুল মডাল না থাকলে টেনশো পার্সেন্ট যে অক্সিলিভার বের রুল তো উই শুড কন্ট্রোল করাপশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ উই হচ্ছে সাবজেক্ট শুড হচ্ছে মডাল কন্ট্রোল হচ্ছে ভার্ব আর করপশন অ্যান্ড ইনজাস্টিস এটা হচ্ছে অবজেক্ট আর ফ্রম আর কান্ট্রি অতিরিক্ত অংশ তো প্রথমে আমরা অবজেক্ট আর সাবজেক্ট বানাবো তাহলে কি হবে করপশন করপশন অ্যান্ড ইনজাস্টিস করপশন অ্যান্ড ইনজাস্টিস এবার দেখো টেনশো পার্সেন্ট যে অক্সিলিভার নেবো নাকি মডাল আছে মডাল আছে মডাল কোনটা শুড এবার মডাল যদি থাকে তাহলে এরপর কি বি প্লাস বি থ্রি বি প্লাস বি থ্রি তাহলে করপশন অ্যান্ড ইনজাস্টিস শুটটা বসা হয় এখানে শুটের পরে বি প্লাস বি থ্রি মডালের পরে এরপরে কি বি প্লাস বি থ্রি সো করপশন অ্যান্ড ইনজাস্টিস শুট বি বি দিলাম এবার ভি থ্রি কোনটা কন্ট্রোল নাকি কন্ট্রোল্ড কন্ট্রোল্ড সো করপশন অ্যান্ড ইনজাস্টিস শুট বি কন্ট্রোল্ড বাই দেখো লাস্টে চার নাম্বার রুলটা কি বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট বানাও তাহলে বাই নিলাম এবার উয়ের অবজেক্ট কোনটা আস তাহলে বাই আস এবার বাকি অংশ বসাই দাও তোমরা ফ্রম আওয়ার কান্ট্রি ফ্রম আওয়ার কান্ট্রি একদম সিম্পল সো করপশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ মডেল ছিল তাই বি প্লাস বি থ্রি করপশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ শুড বি কন্ট্রোল্ড বাই আস ফ্রম আওয়ার কান্ট্রি ইনশাল্লাহ আশা করি বুঝতেছি আর এরকম সব সবচেয়ে সহজ ট্যাকটিক্স গুলো শর্টকাট গুলো তোমরা পাবো আমার বই দুইটাতে সো যারা এখনো বই দুইটা অর্ডার করো না এখনই অর্ডার করে ফেলো অ্যান্ড ডেফিনেটলি সে প্লাস পাবে ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সটটা একটু দেখব দা চাইনিজ চিনারা পুট এ লট অফ এম্ফাসিস এম্ফাসিস মানে গুরুত্ব দেয় বা জোর দেয় অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে বা জোর দেয় অন দ্য ইউনিটি ঐক্যের উপর মানে একতাবদ্ধ থাকার জন্য চাইনিজটা নিজেদেরকে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় সো ঐক্যের উপর ওরা অনেক বেশি জোর দেয় দা চাইনিজ হচ্ছে সাবজেক্ট পুট হচ্ছে ভার্ব এ লট অফ এমফ্যাসিস হচ্ছে অবজেক্ট আর অন দ্য ইউনিটি বাকি অংশ তাহলে চিনারা ঐক্যের উপর বা সঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকার উপর অনেক জোর দেয় তাহলে প্রথমে আমরা অবজেক্টের সাবজেক্ট বানাবো এ লট অফ এমফ্যাসিস এটা কি কি বানাবো সাবজেক্ট তাহলে এ লট অফ এমফ্যাসিস এবার দেখো কোন মডাল আছে এর মধ্যে ক্যান কুড শাল শুডুল উড মে মাইট মাস্ট আছে নাই সো এখানে টেনশো পার্সেন্ট যে অক্সিল কি আসবে ইজ তেনারা গুরুত্ব দেয় মানে আগেও দিত এখনও দেয় ভবিষ্যতেও দিব সো এগুলো চিরন্তন প্রেজেন্ট সো বর্তমান কালের ক্ষেত্রে কি আমি যারের মধ্যে এমফ্যাসিসের পরে কি আসে ইজ এ লট অফ এমফ্যাসিস ইজ এবার মূল ভাবের ভিত্রি পুটের ভিত্রি কোনটা কে বলতে পারবা পুটের ভিত্রি কোনটা পুট 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 পুটেড পুটেড না কিন্তু পুট পুট मत मान मन फर्म आई जान तु तीन पुट 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 हिट 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 काट 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 So a lot of emphasis is B3 put by subject or object. Now, by plus subject ke ki object ko tte hobe. Tale by the Chinese. Ebar baki yungshu ki otirik tamshu zeta extension ota ke bashe tte hobe. By the Chinese on the unity. On the ki unity. Tale a lot of emphasis is put by the Chinese on the 
ইউনিটে সো এই ছিল অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ অ্যান্ড সবগুলো জিনিস আমার সেকেন্ড পেপার বইয়ের একটা চ্যাপ্টার ট্রান্সফরমেশন সেন্স থেকে তোমাদের পড়ালাম যাদের বই দুটা শুধু ট্রান্সফরমেশন না আর্টিকেল প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়বে যারা বইটা নিচ্ছে ওই যে দুশো পঞ্চাশটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আছে বইয়ের মধ্যে জাস্ট ওই দুশো পঞ্চাশটি পড়বে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়বে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দশটা আটটাই তুমি কমন পাবা প্লাস এরপরে তিন দাগ চার দাগ কম্পিটিং সেন্টেন্স রাইট ফ্রমস বা রাইট ফ্রমস বা পানির মতো সহজে কমন পড়বে মডিফায়ার্স ডেফিনেটলি পারবো প্রত্যেকটা টপিক কানেকটার্স আনক্লিয়ার প্রোনাউন সিরোনিমেন্টাল ইনশাল্লাহ সব কিছু কমন পড়বে বইটা থেকে তো তোমরা যারা এখনও অর্ডার করো না আবার ফার্স্ট পেপার ও প্যাসেজ থেকে শুরু করে ইনশাল্লাহ তিন সামারি পর্যন্ত সব কিছু কমন পড়বে তো যারা এখনও অর্ডার করো না বই দুটো এখনই অর্ডার করে ফেলো আর নেক্সট তোমরা কোন টপিকে ক্লাস করতে চাও জাস্ট কমেন্ট করে জানাও আমি ডেফিনেটলি সেই টপিকে ক্লাস দিব তো আর অবশ্যই শেয়ার করো ভিডিওটা তোমার বন্ধুদের সাথে তো